Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Welcome to our online class This is Shamrit Ahmedul Islam Assistant Teacher in English Brahman Baria Residential School and College Students, how are you? I hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah I am also fine Dear students, today I have come to discuss an important topic about uh, narration Most of our students feel it difficult while answering narration but it is not so difficult as the thing. If you know the basic rules of narration <coughs> and know the rules of passage narration, it will be easy for you. So don't be frustrated, don't worry. Try to listen to what I say and follow my uh, example, follow my rules and I hope you will be able to understand narration properly. Dear students, today I have selected Dhaka Board and Select Board 2020. Before start, uh, before start our lesson, I would like to say you must read the whole pieces carefully first of all. Without reading the whole pieces carefully, you won't be able to answer it correctly. That is to say, at first, you have to identify who is the speaker and who is the listener. You must identify the speaker and listener of the passage. Then, start your writing. I am speaking in Bangla for the convenience of your understanding. Shikhartira, prathami passage te answer korte hale, amadha shamashta passage te korte hale, tar pore bhakta yabong shrutar dharan bhala pore bhuste hale. Cholo, amra passage te pore ni. Rina said to Shima, Rina Shima ke bollo, why don't you get up early from sleep? Tumi kyan hunte ke shakal shakal uthu na? Shima said, Shima bollo, it is tough for me to leave bed early. Amar jonno shakal shakal bich na tiyak kora khubi kosto kor. Alas, it is a bad habit, said Rina. Rina bollo, hi hi, attacked a khubi month of bhaj. If you leave bed early, you can enjoy sound health. Jodi tumi taratari humte ke utho, taal tumi shushto shashto enjoy korte barbe. Follow my advice, tumi amar upodesh onushon koro. To amra shomoshto process te pore nilam, evong bushte barlam je kun dui bektin modde kotha barte hotche. Ekhane Rina shonge Shimar kotha hotche. To process te pore bushte hobe kun ta Rina bhaktobbo ar kun ta Shimar bhaktobbo. Abar jokhon Rina subject hobe. तो अपन ऑब्जेक्ट होवे के शीमा। अब अगर जो अपन शीमा सब्जेक्ट होवे, तो अपन अवश्य ही ऑब्जेक्ट होवे खाने रीना। और अमादर एक खाने प्रथम जो रिपोर्टेड स्पीच था, Who I don't you get up early from sleep? ये रिपोर्टेड स्पीच चल, रिपोर्टिंग भार भी रंग शोटा बाकी के शुरू ते दवाज से। तुमरा जानो रिपोर्टिंग भार भी रंग शो उत्तरे शुरू ते लिखते होंगे। किंतु अनेक शो में कुछ ने रिपोर्टिंग भार भी रंग शो बाकी के मध्यो थकते पड़े, बाकी के शेषो थकते पड़े। शेखते प्रथम ही लिखते होंगे। और आमादर एक ने रिपोर्टिंग भार भी रंग शोटा प्रथम में जो रिपोर्टिंग भार प्रथा है, तार पर ये खाने जिधे ऑब्जेक्ट देवा ना था के, शेख है तो तुम्हाके अवश्य ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते होंगे। ये खाने सेट टू रिपोर्टिंग भार पर ये ऑब्जेक्ट होते हैं शीमा। जो दे ये खाने शीमा उल्लेख ना था तो, आमाके नीचे थे के शीमा उल्लेख करे तुम्हें जानो प्रश्न बुद्धक बाप को दो भावे शुरू होते पड़े ऑक्सिलरी भार दिए एवं डब्ल्यूएच वार्ड दिए ऐखने ऑक्सिलरी भार दिए शुरू है नहीं ऐखने डब्ल्यूएच वार्ड दिए शुरू है ऐसे डब्ल्यूएच वार्ड गुल होते हैं हुआ हॉयन हाउ हॉयर हुई इसे गुलो तो डब्ल्यूएच वार्ड दिए जो � इन्फार्टेड को मां उठिए तार पूरी बोलते इफ लिखते होए डब्ल्यूएच वर्ड दे शुरू होले इफ लिखते हो बे ना तो डब्ल्यूएच वर्ड टी लिखते हो बे तार पूरी की लिखते हो बे सब्जेक्ट तार पूरी लिखते हो बे भार तार पूरे बाकी उंगली लिखते हो बे तो ऐसा ने हुआ है पूरे सब्जेक्ट होते यू तुम्हें जानो यू होते हैं खाने सेकंड पर्सन जो दे रिपोर्टेड स्पीचर सब्जेक्ट ही सेकंड पर्सन है ताहले शे रिपोर्टिंग भार बेर ऑब्जेक्ट उन्हों जाई पौड़ी बोटी तो होगे तुमरा जानो जी की भावे रिपोर्टेड स्पीचर पार्सन चेंज करते होए अमित तू बोले नहीं थी तुम्हारे शुभिथर जन्नो रिपोर्टेड स्पीचर सब्जेक्ट 
তাহলে সে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্টটি সেকেন্ড পার্সন হয় তাহলে সে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় আর যদি সে থার্ড পার্সন হয় তাহলে তার কোনো পরিবর্তন হয় না তো আনসারটা হবে রিনা আস সীমা হুয়াই ইউ থেকে হবে সীমা সীমা থেকে হবে সি ধুনোটের পাঁচটেস লিখতে হবে ডিডেন্ট তুমি যেন হুয়ার পরে সাবজেক্ট লিখে তারপর অক্সিলার লিখতে হবে সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ ইউ থেকে সীমা সীমার পরিবর্তে সি লিখলেই হবে নামের পরিবর্তে আমরা হি বা সি লিখব মেয়েদের নাম সি আর ছেলেদের নাম হলে হি লিখব ধুনোটকে টেন্স পরিবর্তন করলে হবে ডিডেন্ট গেট আপ আর্লি ফ্রম স্লিপ এবং শেষে হয়ে যাবে ফুল স্টপ আর প্রশ্নগুলো বাক্যকে যখন ইনডিরেক্টে চেঞ্জ করা হবে তখন সে আর ইন্টারোগেটিভ থাকবে না সে অ্যাসারটিভে রূপান্তরিত হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কিভাবে ট্যান্স পরিবর্তন করতে হবে একটু তোমাদের বলে দিচ্ছি রিপোর্টেড স্পিচের বাক্যটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ট্যান্সের হয় তাকে ইনডিরেক্টে চেঞ্জ করার সময় সে পাস্ট ইনডিফিনিট ট্যান্সে রূপান্তরিত হবে যদি বাক্যটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের হয় তাকে ইনডিরেক্ট করলে সে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে রূপান্তরিত হবে অনুরূপভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট থেকে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস থেকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য হলে তার টেন্স অপরিবর্তিত থাকবে তার কোনো পরিবর্তন হবে না তো আনসারটা হবে আমি আবারও বলে দিচ্ছি রিনা আস্ট সীমা হোয়াই শি ডিডেন্ট টু নোটের পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে ডিডেন্ট গেট আপ আর্লি ফ্রম স্লিপ এখানে হয়ে যাবে ফুল স্টপ আচ্ছা এখানে ডু নোট ছিল প্রেজেন্ট ফর্মে তাকে পাস ফর্ম করলে হয়ে যাবে ডিডেন্ট আর ডু ডাজ ডিডের পরে মূল ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্মেই থাকবে এখানে গেটের পাস টেন্স গট হবে না তুমি জানো ডু ডাজ ডিডের পরে ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তুমি তো ডু নোট থেকে একবার ডিডেন্ট লিখেছ কাজে এখানে আর গেটের পাস ফর্ম গট আর লিখতে হবে না এবার চলে আসে আমরা পরের অংশে আরেকটা আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে ঋণাও ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট এখানে সীমা যে অবজেক্ট তা সেও ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট ও অবজেক্ট উভয় যদি সাবজেক্ট ও অবজেক্ট উভয় ব্যক্তিবাচক হওয়ার জন্য এবং উভয় এখানে তোমার মহিলা হওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে তার পরিবর্তে যে প্রণাউন হবে অর্থাৎ শি হবে এর শিয়ের পরে তাদের নামের প্রথম অক্ষর লিখতে হবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট উভয় যদি উল্লেখ থাকে এবং উভয় যদি কোনো ব্যক্তির নাম হয় বা ব্যক্তিবাচক হয় সেক্ষেত্রে এদের পরিবর্তে প্রণাউন হিসাবে যে হি বা শি আসবে তার নামের পরে এদের নামের হি বা শিয়ের পরে তাদের নামের প্রথম অক্ষর ব্র্যাকেটে লিখতে হবে তুমি দেখো ঋণা সাবজেক্ট উলে গেছে সীমা অবজেক্ট উলে গেছে ঋণাও ব্যক্তিবাচক সীমাও ব্যক্তিবাচক এখন ঋণার পরিবর্তন শি হবে প্রণাউন সীমার পরিবর্তন প্রণাউন শি হবে এখন শিয়ের পরে যার শি তার নামের প্রথম অক্ষর আমাকে ব্র্যাকেটে লিখতে হবে যদি শি দ্বারা ঋণাকে মিন করা হয় ঋণার আর ব্র্যাকেটে লিখতে হবে যদি শি দ্বারা সীমাকে মিন করা হয় তাহলে সীমার এস ব্র্যাকেটে লিখতে হবে আনালে শিটা আসলে ক্লিয়ার হবে না অ্যাকচুয়ালি এটা কি ঋণার শি নাকি এটা ওই সীমার শি তো আমরা আনসারটা একটু লিখব সবাই একটু খেয়াল করো ঋণা আস সীমা আর সেটের পরে যখন অবজেক্ট আসে তখন টু থাকবে কিন্তু আস যখন হয়ে যাবে সেট টুর পরিবর্তে আসট হবে আর আসটের পরে কখনও টু হবে না সীমা হোয়াই ডাবলু এইচ ওয়ার টি হবে সাবজেক্ট হবে ইউ ইউ থেকে ইউ সেকেন্ড পার্সন সে অবজেক্ট সীমাকে অনুসরণ করবে সীমা থেকে হবে সি আর এখানে ঋণা থেকেও সি হয় সীমা থেকেও সি হয় অ্যাকচুয়ালি সিটা কার সীমার সি কাজে ব্র্যাকেটে সীমার এস লিখতে হবে এখানে ব্র্যাকেটে প্রথম অক্ষরটি বড় হাতেরও লিখা যাবে ছোটো হাতেরও লিখা যাবে তুমি যদি বড় হাতে লিখতে চাও সব ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটেরগুলো বড় হাতে লিখবা আর যদি ছোটো হাতে লিখতে চাও তাহলে সব ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটগুলো ছোটো হাতেরই লিখবা আমরা এখানে বড় হাতে লিখলাম ওয়াই সি ডোনেটের পাস টেন্স হবে ডিডেন্ট এমন হবে গেট আপ আর্লি ফ্রম স্লিপ এবং ফুল স্টপ হবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন উঠে যাবে এবার চলে আসে আমরা আমাদের পরের অংশে সীমা সেট সীমা বলল ইট ইজ টাফ ফর মি এটা আমার জন্য খুব কঠিন টু লিভ ব্যাড আর্লি তো এখানে রিনা প্রশ্ন করেছিল তুমি কেন দেরিতে ঘুম থেকে উঠো আর সীমা উত্তর দিল তার জন্য ঘুম থেকে সকাল সকাল উঠা খুবই কষ্টকর বা খুবই কঠিন কেউ যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করে 
কারো প্রশ্নের উত্তর দিলে কারো প্রশ্নের আনসার বা জবাব দিলে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব কি লিখবো না স্যাড লিখবো না স্যাডের পরিবর্তে লিখবো রিপ্লাইড আনসারটা হবে সীমা রিপ্লাইড ইনভার্টেড কমা থেকে হবে দ্যাট ইট ইস থেকে হবে ইট ওয়াজ স্টাফ ফর হার মি থেকে হবে হার টু লিভ ব্যাড আর্লি এখন ইট ইজ স্টাফ ফর মি টু লিভ ব্যাড আর্লি এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা বর্ণনামূলক বাক্য যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা দেওয়া হবে এটি হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কেন সে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না সে তার বর্ণনা দিচ্ছে আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে তার পরিবর্তে দ্যাট হয় তুমি জানো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ইফ হয় ইম্পারেটিভে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু হয় বাকি অপটেটিভ এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সেও ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট হয় তো আমরা আনসারটা লিখবো সীমা রিপ্লাইড দ্যাট ইট ইজ এর পাস্ট টেন্স হবে ওয়াজ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটকে চেঞ্জ করে আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট লিখবো ইজ এর পাস্ট ফর্ম হবে ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ টাফ ফর মি এখন দেখো মি আমরা এখানে এটা আই যদি ফার্স্ট পার্সন হয় আই থেকে কিন্তু মি এসেছে এই জন্য মিকে ফার্স্ট পার্সন ধরে আমরা চেঞ্জ করব মি যদি ফার্স্ট পার্সন হয় সে বাক্যের সাবজেক্ট সীমাকে অনুসরণ করবে কেননা রিপোর্টেড স্পিচের পার্সন ফার্স্ট পার্সন হলে সে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে তো এখানে মি থেকে হবে সীমা সীমার প্রনাউন কিন্তু হবে সি এখন সাবজেক্ট আয়ের অবজেক্ট এখানে মি আছে আয়কে অবজেক্ট করলে আসে মি কাজে সীমার যে প্রনাউন সি সিকে অবজেক্ট করলে হবে হার এখানে আয়ের অবজেক্ট ফর্ম মি দেওয়া কাজে সি এর অবজেক্ট ফর্ম হয়ে যাবে হার তো আনসারটা আমি একটু লিখব সীমা রিপ্লাইড সীমা রিপ্লাইড ইনভার্টেড কমা থেকে দ্যাট তারপর সাবজেক্ট ছিল ইট ইজ এর পাস্ট টেন্স হবে ওয়াজ তারপর আছে টাফ ফর মি থেকে হবে হার হার বলতে এখানে কার নাম বোঝাচ্ছে সীমা কি কাজে ব্র্যাকেটে এস দিব হার হ্যাঁ ইট ওয়াজ টাফ ফর হার টু লিভ ব্যাড টু লিভ ব্যাড আর্লি এই ছিল আমাদের আনসারটা এবার চলে আসে আমরা পরের অংশে অ্যালাস ইট ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট সেট রিনা এখানে অ্যালাস ইট ইজ এ ব্যাড হ্যাবিট এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের অংশটা তুমি জানো বক্তার মুখের কথা বা বক্তার বক্তব্য ইনভার্টেড কমার ভিতরে বন্দি থাকে তো এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরের বক্তব্যটা অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচটা আগে আর রিপোর্টিং ভার্বের অংশ স্যাড রিনা পরে দেওয়া আছে আনসারে কি করতে হবে স্যাড রিনা রিপোর্টিং ভার্বের অংশটাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে আর যেহেতু অ্যালাস এটা আশ্চর্যবোধক বাক্য এবং অ্যালাস দ্বারা মনের দুঃখ বোঝাচ্ছে মনে দুঃখ বোঝালে কি করতে হবে আমাকে রিপোর্টিং ভার্ভ সেডের পরিবর্তে এক্সক্লেমড উইথ থ্রু লিখতে হবে সহজ করে বললে বাক্যে অ্যালাস থাকলে সেডের পরিবর্তে এক্সক্লেমড উইথ থ্রু লিখতে হবে যদি বাক্যে হুড়া থাকে তাহলে সেডের পরিবর্তে লিখতে হবে এক্সক্লেমড উইথ জয় আর অ্যালাস যারা দুঃখ বোঝাচ্ছে যেন এক্সক্লেম উইথ থ্রু সে দুঃখের সঙ্গে বর্ণ ব্যাখ্যা করেছিল তো আনসারটা হবে রিনা সাবজেক্ট আগে চলে আসবে রিনা আর সেট থেকে হবে এক্সক্লেমড আমাদের অনেকেই এক্সক্লেম বানানটা ভুল করে থাকে পরীক্ষায় বানানটা শুদ্ধ করে শিখতে হবে প্রিনা এক্সক্লেমড উইথ সুরু উইথ সুরু আর ইনভার্টেড কমা থেকে দ্যাট হবে তুমি জানো আশ্চর্যবোধক বাক্যে ইনভার্টেড কমা থেকে হবে দ্যাট আবার ইট ইজকে টেন্স চেঞ্জ করলে হবে ইট ওয়াজ ইজ এর পাস্ট টেন্স ওয়াজ এ ব্যাড হ্যাবিট এ হচ্ছে আমাদের আনসারটা আমি আবার বলছি রিপোর্টিং ভার্বের অংশ শুরুতে আসবে আর সেট থেকে হবে এক্সক্লেম উইথ সুরু রিনা এক্সক্লেমড উইথ সুরু ইনভার্টেড কমা থেকে দ্যাট ইট ইজ থেকে ইট ওয়াজ এ ব্যাড হ্যাবিট এখানে আমাদের ইট ছিল থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না আর টেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থেকে হয়ে গেছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর ইনভার্টেড কমা থেকে দ্যাট হয়েছে এখন আমরা এতটুকু মুছে বাকি অংশটুকু আমরা লিখব এবার বাকি অংশে চলে আসলাম বাকি অংশ হচ্ছে ইফ ইউ লিভ ব্যাড আর্লি তুমি যদি তাড়াতাড়ি ব্যাড টেক করো ইউ ক্যান এনজয় সাউন্ড হেলথ তাহলে তুমি সাউন্ড হেলথ এনজয় করতে পারবে ফুলো মাই অ্যাডভাইস আমার অ্যাডভাইস অনুসরণ করবে একটু খেয়াল করলে দেখবে ইফ থেকে ইনভার্টেড কমা শুরু হয় অ্যাডভাইসের পরে ইনভার্টেড কমা শেষ হয়েছে অর্থাৎ এখানে শুধুমাত্র রিপোর্টেড স্পিচ দেওয়া আছে এই রিপোর্টেড স্পিচের আগে রিপোর্টিং ভার্ব ও পরে রিপোর্টিং ভার্ব উল্লেখ নেই এর আগে যে রিপোর্টিং ভার্ব ছিল সেট ব্রিনা এটা ছিল অ্যালাসের রিপোর্টিং ভার্বের অংশ কিন্তু ইফ যে বাক্যটা এই বাক্যের রিপোর্টিং ভার্ব এখানে উল্লেখ নাই রিপোর্টিং ভার্বটা মিসিং যদি রিপোর্টিং ভার্ব দেওয়া না থাকে তোমাকে বাক্যটা পরে বুঝতে হবে এই রিপোর্টেড স্পিচের রিপোর্টিং ভার্ব কী হতে পারে বা 
রিপোর্টিং ফার্মের অংশটা কে হতে পারে তো এ কথাটা কে বলেছিল এ কথাটা রিনা বলেছিল কাকে বলেছিল সীমাকে বলেছিল তো আনসারটা হবে যেহেতু রিনা বলেছিল আনসারটা হবে রিনা টুল্ড হার রিনা তাকে বলেছিল ইনভার্টেড কমা থেকে হবে দ্যাট তো এখানে মনে করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের অংশ হচ্ছে রিনা আর ভার্ভ হবে এখানে সেট টু হার বা সেট টুর পরিবর্তে টুলও লিখা যাবে আনসারটা হবে রিনা টুল হার ইনভার্টেড কমা থেকে হবে দ্যাট যেহেতু এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর জন্য দ্যাট হবে ইফ এখানে ইউ সেকেন্ড পার্সন সে অবজেক্ট সীমাকে অনুসরণ করবে রিনা টুল সীমা বা সীমার পরিবর্তে হারও দেওয়া যাবে দ্যাট ইফ ইফের পরিবর্ত পরে সাবজেক্ট ইউ থেকে হবে সি সি বলতে এখানে সীমার এস লিভের পাস্ট টেন্স হবে লেফট আর্লি ইউ থেকে হবে আবার সি সি বলতে সীমার এস ক্যানের পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে কুড সি কুড এনজয় সাউন্ড হেলথ সাউন্ড হেলথ এবার পরের বাক্যে চলে আসি ফুলুমাই অ্যাডভাইস আমার উপদেশ তুমি কি করবে অনুসরণ করবে তো ফুলুমাই অ্যাডভাইস এটা হচ্ছে উপদেশমূলক বাক্য যদি কেউ কাউকে উপদেশ দেয় তাহলে এটা অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমার উঠে গিয়ে তার পরিবর্তে টু হয় আর উপদেশ দিলে রিপোর্টিং ভাব ধরতে হবে অ্যাডভাইসড অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভাইস কে দিল রিনা অ্যাডভাইস দিল আমরা বারবার রিনা লিখব না রিনার পরিবর্তে সি লিখব সি বলতে রিনা এর জন্য আর উপদেশ দিলে লিখতে হবে অ্যাডভাইসড আর অ্যাডভাইসডের পরে অবশ্যই অবজেক্ট দিতে হবে অবজেক্ট হচ্ছে এখানে সীমা সীমার পরিবর্তে হার হার বলতে সীমার এস তো ব্র্যাকেটের সীমার এস হবে সি অ্যাডভাইসড হার আবার ইনভার্টার কমা থেকে হবে টু বাকি অংশ হবে ফুলু টু ফুলু মাই থেকে হবে হার হার বলতে রিনা অ্যাডভাইস তো এখানে মাই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আই থেকেই তো মাই আসলো আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন মাইকে ফার্স্ট পার্সন ধরলে সে সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে সাবজেক্ট ছিল এখানে রিনা রিনা থেকে সি শির এখানে যদি তোমার প্রসেসিভ হয় তাহলে হয়ে যাবে হার এখানে আয়ের প্রসেসিভ লিখা মাই এ জন্য শিয়ের প্রসেসিভ হবে হার হার বলতে এখন রিনাকে মিন করলো যেন রিনার প্রথম অক্ষর আর দিতে হবে তারপর অ্যাডভাইসের অ্যাডভাইস তো আমরা এখানে রিপোর্টেড স্পিচ পেয়েছিলাম রিপোর্টিং ভার্ভ পাইনি কিন্তু বাক্যটা পল্লি বোঝা যাচ্ছে এ কথাটা বা বক্তব্যটা কার বক্তব্যটা ছিল রিনার রিনা কাকে বলেছিল সীমাকে এজন্য লিখলাম যে রিনা টুল হার বা রিনা টুল সীমা ইনভার্টার কমা থেকে হবে দ্যাট আর বাকি অংশ অ্যাসারটিভ ছিল এবং শুধু টেন্সটা চেঞ্জ হয়েছিল লিভের পাস টেন্স হয়েছিল লেফট আর ক্যানের পাস টেন্স হয়েছিল আমাদের কুট বাকি অংশ ছিল আর লাস্টটা ছিল উপদেশমূলক বাক্য ওটা ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উপদেশ দিলে হয়ে যাবে আমাকে অ্যাডভাইস আর অ্যাডভাইস হিসেবে অবজেক্ট লিখতে হবে তারপর টু দিয়ে বাকি অংশ লিখতে হবে টু ফুলো মাই অ্যাডভাইস থেকে হবে হার অ্যাডভাইস আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ তোমরা বাসায় মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকো আর সবাই ভালো থাকো আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ